பன்னீர் சாண்ட்விச் செய்யறதுக்கு முதல்ல பன்னீர் ஃபில்லிங்க செய்யணும் இதுக்கு ஒரு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊத்தி இதுல பொடிய நறுக்கண பூண்டு பல்லு மூணு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிய நறுக்கணது ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடிய நறுக்கணது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின பிறகு ஒரு சின்ன கொடமிளகா பொடிய நறுக்கணது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் கொடமிளகா உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதுல ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஆம்சூர் தூள் அதாவது ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ளேம் லோல வச்சு இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபிக்கு நான் நானூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதை சின்ன சின்ன துண்டுகளை நறுக்கி பேன்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ளேம் மீடியம்ல வச்சு பன்னீரை நல்லா வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா பன்னீர் நல்ல மசாலால கோட் ஆயிருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்ப கொஞ்சம் பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுத்தது புதினா கொத்தமல்லி சட்னிக்கு ஒரு மிக்சர் ஜார்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலை ஒரு கையளவு புதினா இலை ரெண்டு பச்சை மிளகா நறுக்கி போட்டு ரெண்டு பூண்டு பல்லு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி போடணும் கொஞ்சம் எழுபிச்சு பழம் ஜூஸ் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு தேவைப்பட்டதுன்னா கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்ல மையா அரைக்கணும் இப்ப புதினா கொத்தமல்லி சட்னி தயாரா இருக்கு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து முதல்ல பிரெட் ஸ்லைஸ்ல பட்டர் தடவணும் ரெண்டு ஸ்லைஸ்லயும் பட்டர் தடவன பிறகு செஞ்சு வச்ச புதினா சட்னிய ரெண்டு ஸ்லைஸ் மேலையும் போட்டு தடவணும் அடுத்தது செஞ்சு வச்ச பன்னீர் ஃபில்லிங்க ஒரு ஸ்லைஸ் மேல வைக்கணும் இது மேல ரெண்டு கியூப் ப்ராசஸ் சீஸ் கிரேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்க சீஸ் ஸ்லைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாண்ட்விச்ச க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிரில் செய்ய போறோம் இதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து அதுல கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு செஞ்சு வச்சு பன்னீர் சாண்ட்விச்ச கிரில் பேன் மேல வைக்கணும் சாண்ட்விச் ஒரு பக்கம் கிரில் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் பட்டர் மேல தடவலாம் ஒரு பக்கம் கிரில் பண்ணி முடிச்சு மறு பக்கம் திருப்பி சாண்ட்விச் ரெண்டு பக்கம் கிரில் ஆன பிறகு பேன்ல இருந்து எடுத்துருங்க சூப்பரான கிரில் பனீர் சாண்ட்விச் தயாரா இருக்கு சூப்பரான கிரில்ட் பன்னீர் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் பார்க்கும் போதே உடனே செய்யணும்னு தோணும் ரொம்ப குவிக்காக செய்யலாம் அது ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இது செய்யக்கூடிய ஒரு சாண்ட்விச் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல சீஸியாகவும் இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு மின் சட்னி செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு மின் சட்னி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப் வச்சு கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம்